Hello, ako si Sir Jem at welcome sa aking online class. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa isang bagay na tinatawag na self-learning at ang prosesong aking uh, balak ilathala bilang pag-aaral at ito rin ay isang panukala na proseso na dapat magamit ng isang guro sa kanyang pagtuturo bilang isang karagdagang approach, strategy at method ng pagtuturo. Pero dahil sa panahon ng pandemya, uh, ito rin ay maaaring gamitin ng isang estudyante bilang kanyang sariling self-learning cycle. Okay, so ano ba yung self-learning? So ang self-learning is a process no? designed by Malcolm Knowles, actually was proposed by Malcolm Knowles na nagbibigay ng initiative para doon sa person na gustong matuto na gumawa ng paraan para matuto sa kanyang sarili lamang na pamamaraan. At dahil tayo ng sa panahong ito ay nasa panahon ng pandemya at karamihan nating mga estudyante ay nasa mga bahay lamang, it's either pinadadala ng module or ito, online classes or sinisenda ng email ni teacher, ay wala ibang choice kundi it's either to study on your own or after listening to the teacher via Zoom conference, Google Meet, uh, Facebook chat, and so on so forth, ay mas na tatali ang estudyante tayo bilang mga estudyante na matuto sa ating sariling kakayanan sa paraan ng pagintindi natin doon sa ating narinig, sa ating nabasa at sa ating mga nakukuhang impormasyon kahit saan man yan manggaling. Ngayon dito sa aking ituturo sa karamihan sa ating mga estudyante at sa kapwa akong guru ano bilang tulong na rin sa atin ngayong International Teachers Month na makakatulong ng malaki para mabigyan ng encouragement ang student to learn on their own at hindi umasa na lang din sa kanilang magulang na mami, kailangan ko ng tulong ng ganito, hindi ko marunong magmat to try at least no, to study on their own and to be proud of the Uh, outputs na kanilang magagawa at kung yun yung magiging uh, fulfillment nila in a way sa tingin ko it would be a big help for the student na encourage siya lalong mag-study on his or her own at makinig lalo sa mga tinuturo ng kanilang mga guro every time na Uh, magkakaroon sila ng meeting online at hindi nila sasayangin yung mga oras na nandoon kasama yung teacher nila dahil lalasapin at lalasapin nila ang lahat ng mga bagay na babanggitin at bibigasin na magmumutawi nakas magmumutawi na mamumutawi sa mga bibig ng kanilang mga guro at yun ay isusulat nila at tatandaan hanggat kakailangan ni nila ito habang sila ay nabubuhay. Okay? So dako tayo doon sa unang part. I'm going to share you uh, my PowerPoint presentation regarding this uh, learn cycle na akin pinropose as uh, uh, teaching strategy. I suppose this is my thesis. You know, it's a working progress pero dahil nga nagkaroon ng pandemic uh, nagkaroon ako ng Uh, in-stop ko muna siya para eh, kumbaga makapaproseso muna ulit, okay? Pero it's still a work in progress and this is it okay? So the learn cycle is a cycle uh, designed by yours truly Uh, actually, yung contest ng karamihan noong una nila itong nakita is ah, it's already existing. Yeah, it is existing. Pero no one dared to identify and define each and every process. And that's my take on it. So, this is the first time that 
uh, this cycle will be developed and organized into such a way na ma-identify kung ano ba talaga yung actual na prosesong posibleng daan ng isang estudyante sa kanyang sariling pagkatuto at gayon din yung pwedeng gamitin process ng isang teacher habang siya ay nagtuturo sa kanyang mga klase. Okay? So, unahin natin ang unang bahagi. So, as you can see, uh, isang malaking tenga ito. So, there's already a clue, okay? Na ang letter L sa learn cycle is charan, yan, listening. When we say listening, listening talks about the expression of respect. When we say respect, ito ay pagbibigay respeto doon sa taong nagsasalita, taong nagbibigay ng dunong, nag, nagsishare ng kanyang kaalaman doon sa isang bagay na kanyang itinuturo. And at the same time, kung doon naman sa isang aspect natin, kasi when, when teaching, it's not only... Uh, the subject matter that we're going to to teach. Ito ay para sa ating mga kaguruan. Ano? It's more on our part to also express our respect to those students kung ano yung nararamdaman nila during that time. And listening is a big part of it. Okay, yung, yung pakikinig natin doon sa kanilang hinaing, pakikinig doon sa kanilang pangangailangan, pakikinig doon sa kanilang binabanggit every time na sila ay nagsasagot ay pagpapakita ng respeto at pagtanaw natin sa kanila na hindi lang sila bata, kundi sila ay mga tao din. Okay? So, doon lumalabas yung part ng respect. And then, it also focuses on the aspect of a learner's capacity to accept knowledge the traditional way. Ito yung, yung proseso na kung saan uh, every time na may nagsasalita, may nakikinig. At kung may nakikinig, may nagsasalita. Kaya natawag natin traditional kasi ganun nga yung nagiging proseso ng ating pagtuturo mula sa pool, mula doon sa ating mga kanununuan na kung sino ang teacher, siya nagsasalita at kung sino ang estudyante, siya ang nakikinig. Ngunit yun nga bilang pagpapakita na rin ng respeto sa bawat isa, dapat bilang guro tayo din ay nakikinig sa kanilang mga sasabihin, lalo-lalo na kapag sila'y sumasagot. Paano natin malalaman ang kanilang sagot kung hindi natin, hindi natin pakikinggan ang bawat salitang lalabas sa kanilang bibig? Paano natin malalaman kung paano sila mag-isip kung hindi sila sasagot at hindi natin pakikinggan ang kanilang mga sagot? Doon papasok yung listening aspect ng learn cycle na ito. Okay? So, dako tayo sa susunod. Ang susunod na bahagi ng ating learn cycle ay ang, yan, kung mapapansin ninyo, merong mga caption dito. At ang susunod na letra ay letter E. Ang letter E ay tumutukoy sa engagement. Hindi ito yung proposal, okay, na nakakalayan yung may, may sing-sing na lalabas, no. Pero... Ang engagement nito ay mas tumutukoy sa communication factor ng cycle wherein when a person talks, the other listen. Kaya malaking bagay yung listening aspect at ito yung isa sa pinakamalaga. At yun, kaya yun yung unang-unang bahagi nito. Okay? It gives the lesson a more hands-on approach. It is the part wherein uh, when a teacher talks, the student listen and when the student listen uh, the teacher uh, the, the student talks i mean the teacher listens it's it's more on uh, giving out the the ideas and all of the uh, thinking aspect no ng isang bata kung bakit hand, hands on approach ito it's more on uh, activities na rin na ating binibigay sa mga estudyante and it And at the same time, as a student, ito yung activities na ating ipinipresent sa ating mga guro. Kasi hindi naman lahat ng uh, pagkakataon si teacher lang naman ang nagsasalita. And when when every time we are tasked to do something, we present it in front of our class, that's also a part of the engagement. In, in what sense? 
practice, dito pumapasok yung yung opportunity ng paggamit ng iba't ibang styles and strategies ng teaching na katulad ng uh, KWL, no? Ito para sa ating mga kaguruan. Uh, ito dito rin pumapasok yung uh, halimbawa ang think pair share. Okay, yung mga activities na binibigay natin sa ating mga estudyante dito dito ito pumapasok. At sa ating mga estudyante naman, dito nagkakaroon ng balitaktakin especially when every time na nai-release na ni teacher yung mga kailangang uh, gawin during the activity, dito sila nagkakaroon ng contact, nagkakaroon ng action, nagkakaroon ng pag-approach sa ibang mga classmates nila on, on what to do and how to do things. Dito nagkakaroon ng additional communication with the teacher, especially when asking them questions. Okay? It sets the discussions, liveliness and richness. Although, ironically, sa panahon natin ng pandemic, hindi magiging existent itong tatlong bahaging ito. Bakit? Dahil yun nga, less interaction ang meron ang mga kaguruan at ang mga estudyante sa bawat isa. So, how would this happen? So, engagement is more on papasok doon sa hands-on approach na pwedeng gamitin ng mga estudyante o nating mga estudyante sa paanong paraan. Unang-una, engagement also incorporates the idea of us doing the activities given to us by, by our teachers during our online classes. Like for example, in mathematics, nag-release si teacher ng isang uh, activity via Zoom. Pinresent niyo yung link doon sa ating chat box. And then, you have to answer it. No, May time limit or without. Okay, Other activities such as uh, watching a video, giving interpretation on that video na na ni, ch ni teacher via YouTube. So that's already a hands-on approach and that's already engagement. Okay? And every time we answer and ask questions, that pertains to the communication factor of the cycle. That's why on the next slide, doon papasok yung additional na kailangan-kailangan para ma-maintain natin yung continuity ng communication and that is by asking relevant questions. So, letter A ng ating learn cycle ay ang ibig sabihin is to ask relevant question or questions. Okay, how relevant is asking questions? Siyempre, relevant, hindi ka pwedeng magtanong ng basta-basta ng kung anong tanong lang. So, how relevant is relevant? When we say relevant, it could be personal, it could be uh, engaging, related doon sa mismong topic at hand. And another thing is doon papasok yung uh, pag-analyze mismo ni student, how to read the room, kung uh, tama ba yung itatanong niya. Dito papasok din yung aspeto ng respeto para sa magkabilang panig, mapasa teacher at mapasa kapwa estudyante every time na nagtatanong ang student at the same time, every time din na nagtatanong si teacher. So, how relevant? It adds continuity to the communication, just uh, what I told earlier, and expands the experimenting part of the learning that greatly includes discovery. So, paano papasok yan, yung discovery aspect? Kasi, Every time na we ask questions, doon lumalabas kasi yung curiosity ng every student. So, in this part, it encourages the student, us student, to ask as many questions as we can sa ating mga teachers, especially uh, dahil limited ang ating time with them during our Zoom or Google Meet or Facebook uh, video chats. So, take the opportunity to ask those questions to them so that you may discover the answer right there and then. Okay? Doon papasok yung aspect ng discovery. Experimenting in what sense? So, whenever we ask question, it's either to uh, what we call this um, to 
try at least no know what the teacher knows okay that's all also experimenting uh testing is also part of asking questions that's why every time we release surveys no i we ask questions to people so that we may discover something about them so don't papasok yung aspetong ito kaya nagkakaroon ng continuity ang communication whenever we ask questions to those persons involved in this uh, cycle. So sa part naman natin, students, bilang mag-aaral sa panahon ng pandemic, how can we ask questions? Uh, hindi lang kay teacher ito. Ano? Kasama na rin dito yung paghahanap natin ng mga kasagutan sa pamamagitan ng internet. Ang mga katanungan na gusto nating masagot ay itinatanong natin kadalasan kay kay Google. Tinatanong natin si Google kung ano ang kahulugan ng iba't ibang bagay at doon papasok yung relevance. How relevant it is to your learning. So, ang aspetong ito ay dapat nabibigyan din ng babala para sa lahat, especially nating mga estudyante na mag-ingat doon din sa lahat ng mga nare-receive nating kasagutan kasi hindi lahat ng kasagutan na ibabato sa atin sa pamamagitan ng internet ay uh, tama or uh, angkop and at the same time totoo. Kaya dito rin papasok yung pagtatanong natin sa ating mga kaguruan na hindi although hindi man kaming mga guro ang absolutong nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Pero dahil kami ang first and foremost na pwede ninyong pagtanungan ng katotohanan sa likod ng mga uh, diskusyong dapat pag-usapan, lalo, lalo na pagdating sa ating mga signatura or subjects, uh, mas maiging sila ang ating binabalikan para matanong hinggil sa mga bagay na sa likod na ang katotohanan ng ating mga nakikitang sagot, mapatotoo man o hindi, sa pamamagitan ng pagsasearch ng internet. Okay? So, that's ask relevant questions. So, kakibat din ito, we can only ask questions if, if we also know how to read. Reading shows the commitment of both the learner and the instructor to the learning process. And it also furthers the learning through researching and reviewing. Kaya magkaakibat ang lahat ng mga ito kasi kung hindi ka nagbabasa, mahirap din namang mag-research. Mahirap mag-research kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nagre-review. In what sense? Sa sense ng pagiging isang guro, nakikita kasi ang commitment natin bilang isang isang teacher. Every time na nalalaman din ng bata na tayo ay totoong may kaalaman sa ating asignaturang itinuturo. At gayon din, mas nabibigyan natin ng confidence ang bata na may matututunan siya every time na nakikita nila tayong pinag-aaralan din kung ano yung ating itinuturo. Kung sa parte at bahagi naman ng estudyante, dito makikita naman ng mga teacher at ng inyo mga magulang ang commitment ninyo bilang mga estudyante sa pagkatuto. Hindi lamang uh, natatali ang pagkatuto natin doon sa kaalamang ibinibigay ng ating mga guro, ng ating mga magulang, ng mga taong pwedeng pagkuhanan natin ng informasyon at lalo-lalo na ng internet. At kung tayo nagbabasa, nag-aanalisa, nagre-research at nagre-review kahit tayo sa ating sarili, kahit bibihira man tayo magtanong sa ating mga kaguroan, ay magagawa natin ng paraan at solusyon ng paghahanap sa mga katotohanan sa likod ng ating natatagpuan mga impormasyon at pwede nating uh, kumbaga parang tulig sa in yung mga lumalabas na mga maling Uh, balita at impormasyon na pwede nang matanggap ng ibang tao. At uh, kaakibat din ito, ang reading sa moral standpoint ay pagbabasa rin ng kung ano ang sitwasyon sa ngayon. Halimbawa, uh, may sitwasyon sa loob ng uh, bahay, no? mga estudyante. Kung halimbawa, hindi na maganda yung 
yung sitwasyon doon sa inyong paligid, alam mo kung paano dapat basahin yon at kung paano umakma, magtanong kung kailangan magtanong at i-engage kung kailangan i-engage. Yan ang reading. At syempre, para may mabasa tayo at para meron tayong pwedeng balikan at uh, intindihin sa pamagitan ng research at review, dito papasok yung huling letra, yung letter N na tinatawag nating note-taking. Sa note-taking, ito ang evaluation of the learning, be it personal or instructed. Bakit evaluation of the learning, be it personal or instructed? Lahat ng ating paraan ng pagkasulat ay nakikita natin yung paraan ng ating pagkatuto sa pamamagitan ng ating pagsusulat. Halimbawa, ikaw ay madrawing na tao, dito rin pumapasok yung, yung sense of creativity mo and you can evaluate yourself on how creative you are by looking at your own notes. Halimbawa, meron kang uh, ginawang concept map sa loob ng iyong notebook at yun yung paraan mo para mas madali mong matandaan ang lahat ng iyong mga sinulat at ma para mas madali itong ma-review. It's an evaluation of your own personal idea on how taking uh, down notes uh, higher into another level. Okay? Kung instructed naman, dito mo makikita rin yung, yung klase na, ng dedication ng meron ng isang estudyante no? on the part naman ng teacher. So, it is a key component of memorization by picturing what had transpired. So, dito nga nabanggit ko yung creativity component wherein sa memorization, creativity plays a big part in what sense Dito kasi na-develop yung ating photographic uh, uh, memory in a way we can identify, especially on our own notes kasi tayo talaga yung nagsulat niyan. Mas madali natin matandaan kung halimbawa pang ilang page, pang ilang linya ng ating notebook. Halimbawa nag-drawing tayo, gumamit tayo ng concept mapping. Alam natin kung paano i-drawing ang buong concept map kung tayo gumagamit ng mga ganitong uri ng pamamaraan bilang memorization na mas makakatulong sa ating pag-aaral. At dahil doon, ang note-taking ay isa sa uh, mahahalagang bahagi para mabigyan talaga ng uh, tulak ang kabuuan ng prosesong ito at syempre pagka hindi ka nag note taking anong babasahin para reviewin di ba anong i-research mo pa further kung hindi mo tinik na notes kung ano yung sa tingin mo parang naguguluhan ka what will you research about regarding your lesson kung hindi ka nag take na notes so isa ito sa mahalagang bahagi na kung saan magbibigay pa ng kulay doon sa buong cycle na aking nabanggit ngayon. And yun nga, mula L, letter E, letter A, letter R, at letter N, ito ay may tinawag na learn cycle. Okay? At sa gitna ng lahat ng ito, okay, ay tinatawag ko tong never stop learning. Bakit? Kasi ang proseso ng pagkatuto ay hindi humihinto. Sa paanong paraan? Okay. Bilang isang instructional model, ito ay uh, nagagamit ng isang guru para mabig mabigyan ng gabay ang kanya mga estudyante. At sa panahon nga nito, hindi lang siya instructional model, kundi pwede na rin gamitin bilang self-learning process ng isang estudyante. It signifies that learning is continuous and non-stop. Kung bakit ito ay isang cycle, paulit-ulit, okay? Hindi siya humihinto, walang tiging. It implies that learning is never-ending. Yun nga, no? nabanggit, inulit ko lang, hindi humihinto, non-stop, never-stop learning. And, posible mamatay na tayo, pero yung learning nandyan pa rin. Okay? Yung classic na example ko nga, yung 
sa tuwing merong pelikula tayo mapapanood, nagugulat na lamang yung may ipapamana na ampon pala ang kanyang pinakamamahal na anak tapos pinagtaksilan pala siya ng kanyang asawa na dahilan ng kanyang uh, dagli ang pagkamatay kasi nalaman niyang hindi pala niya tunay na anak ang kanyang pinakamamahal na, uh, na si Junior. Kaya, kaya naging dahilan ng kanyang bigla ang pagkamatay at ang kanyang panganay na uh, pinakamamahal na anak ay isa palang anak ng hardinero na kung saan dahilan ng pagtataksil ng kanyang asawa. So, yun yung mamamatay na lang yung tao. May nalaman pa siyang isang bagay. No? He learned something doon sa kanyang uh, araw ng pagkamatay. So, hindi hihinto ang pagkatuto. At isa pa, meron tayong dalawang uri ng paraan kung paano natin i-approach itong learn cycle na to. Una is yung uh, sequential method. Okay? Yung magsisimula tayo sa letter L at iikot tayo magtatapos sa letter N at babalik ulit sa letter L. Meron din naman tayong uh, non-sequential or, or algorithmic. Ang algorithmic naman kung saan ka mag-start at kung saan ka saan magiging beneficial sa iyo o halimbawa nag-start ka with note taking at imposible naman 'yun without listening so pwedeng ito 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 kakasunod okay kaya magkakadikit itong mga bilog na ito kaya isa rin siyang cyclo kasi halimbawa from R pumunta ka sa N so while you read you take down the notes and then Uh, after taking down notes, you ask questions, and then you engage. After engaging, you, then you listen. So, still the process is there, at hindi humihinto, okay? Dahil natututo ka pa rin. So, in that case, uh, pwedeng gamitin ito natin bilang mga estudyante na paraan ng pagtalima uh, doon sa paraan ng pagkatuto sa pamamagitan ng uh, ating sariling pagsisikap. Okay? Uh, dito rin makikita yung kakayahan natin na matuto on our own pero hindi naman ibig sabihin ito na nagmamalaki tayo na kaya na nating matuto sa ating mga sarili. Kumbaga ito ay karagdagang kaalaman lamang at skill na magbibigay sa atin ng kakayahan para madagdagan ng mas mabilis ang ating mga nalalaman dito sa panahon na kung saan limited ang ating paraan ng pagkilos at tayo ay hindi makakapunta sa ating mga paaralan upang makausap mismo direct ang ating mga kaguruan. Yun din sa ating mga kasamang guro na malapit na rin magsimula, especially sa mga public schools, uh, pwede nyo rin po itong gamitin na ma-share sa ating mga estudyante sa public schools na magmo-modular o mag-online class para ma-encourage po sila na mag-aral uh, sa pamamagitan natin bilang as in literal na gabay na lamang at hindi na yung mismong dinidirekta natin as in magsispoon feed pa na katulad ng nangyayari ng mga una ang mga panahon. Okay? So, bilang pagtatapos po ng aking uh, diskusyon sa episode na ito, I hope uh, lahat po tayo ay may nalaman dito sa aking isinir na uh, discussion sa inyo at kung kayo po ay may mga katanungan, uh, feel free to leave a comment in the comment section down there and please hit subscribe if you like this video. Give me a thumbs up kung ayaw nyo naman. Leave a thumbs down pero ay, syempre I hope na mag kayo ng thumbs up doon sa, sa aking channel. And uh, please invite everyone na kilala ninyo, especially mga kasamang guro at mga uh, kapwa estudyante mapa Masteral, doctorate, okay, mga estudyanteng 
mas bata sa amin, mga nagtitik up ng college, senior high school, junior high, elementary, at ang inyong mga magulang. Okay? So, sana lahat ay may natutunan dito sa aking binahaking kaalaman at sana maging safe po tayo lahat habang dinadanas po natin itong uh, bagong normal or new normal na ating pag-aaral sa pamamagitan ng online at modular approach ng pagkatuto. At muli, maraming salamat po sa inyo. Paalam, God bless, have a nice weekend.